ഇതാ സത്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ചങ്ക് ബ്രോ ബ്രോ ഇങ്ങ് പോര് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയോ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും എല്ലാം അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാതെ തന്നെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ വണ്ടി വിൽക്കുന്നില്ല വില്യംസേ സത്യഭാമയ്ക്ക് വിലയിടാൻ നീ വളർന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ഉറപ്പ് കോടി രൂപ കിട്ടിയാലും ഇവൻ ഈ വണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അതെ വില്യംസേ എന്റെ ഭാര്യ സത്യഭാമയ്ക്ക് വാക്കാണ് ദൈവം ജീപ്പ് വിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വില പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് വില്യംസിന് സെയിൽ ലെറ്റർ ഒപ്പിട്ട് തന്ന സത്യഭാമ ആ വാക്ക് പിൻവലിച്ചു ഇനിയതിൽ നിന്ന് മാറുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വില്യംസ് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ശരി ഒന്ന് നിൽക്കേ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലെ നാട്ടുകാർ പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞേക്കണം സത്യഭാമയുടെ വാക്കിനും പഴയ ചാക്കിനും ഒരേ വിലയാണെന്ന് സത്യഭാമയ്ക്കും വാക്ക് തന്നെയാണ് ദൈവം ജീപ്പ് വിൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് വാവിഷ്ണു അമ്മ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ വെറും മണ്ണിൽ കാല് ചവിട്ടിയെന്ന് ഈ വിഷ്ണു ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ പാടുപെടും വിഷ്ണു എല്ലാം ഒന്ന് വേഗത്തിലാക്കിയേക്കൊള്ളാം എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ശാലിനി കുഞ്ഞിനുകത പിള്ളേ അത് വാങ്ങിക്കേ പിള്ളേ അത് എണ്ണണ്ട ആറ്റിൽ കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണമെന്നാ പക്ഷേ സത്യഭാമ ഇപ്പൊ കളയുന്നത് ആറ്റിലല്ല കടലില്ല ഇനിയാ താക്കോലെടുത്ത് കൊടുക്കണം സത്യമേ പിള്ളേ ഹ 
അല്ല വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് ഞാനല്ല സത്യ അമ്മ സെയിൽ ലെറ്റർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതേ വിഷ്ണുവിന്റെ പേരില് ഭാമേ ആ താക്കോലും കൊടുക്ക സത്യഭാമയുടെ പേരും പണമൊന്നും വേണ്ടതല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ജീപ്പും സത്യഭാമയുടെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് താക്കോല് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൂടിയാ അമ്മ ജീപ്പി നിറക്കി വിട്ടത് ഇവൾ ആരാണെന്ന് അമ്മ മറന്നു അമ്മ നൊന്തു പ്രസവിച്ച് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാനോ ആ സ്വാമിഭ്യം അനുഭവിക്കാനോ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന പ്രീതിയുടെ മകളാ ഇവളെയും കൊണ്ടാ ഞങ്ങളൊന്ന് പൊരിവയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നാലും വിഷ്ണു ശാലി തളർന്നില്ലമ്മേ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഞാനോ നീയോ കേമനെന്നോ കേമിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള കിടമത്സരങ്ങളും വടവലിയും ഒക്കെ ഒരിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അമ്മേ കാലം എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നും ഇതേ അനന്തരാവകാശിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ പേരിട്ട് വളർത്തുന്ന ശ്രീ പാർവതി ഞങ്ങളുടെ പാറക്കുട്ടി ഓ വിഷ്ണുട്ടം കയറി സെന്റിമെന്റ്സ് പിടിക്കുവാണല്ലോ അവളെ കൊണ്ട് തന്നേടാ മുത്തശ്ശനെ നീ മറന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ സത്യമേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഞാനാണല്ലോ ഈ നിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അതേ പ്രായമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്നാലും ഇതുവരെ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും വെച്ച് പറയാ മക്കളോട് നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ നിക്കരുത് സത്യമേ ചിലപ്പോഴേ തോറ്റുപോകും എന്റെ അനുഭവം കൂടി വെച്ചാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എട്ടു വയസ്സുള്ള എന്റെ മോൻ അറിയാവുന്ന മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഒന്നും എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല ആ കേട്ടോ വിഷ്ണു ബൈബിൾ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് പിന്നെ വീടിന്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ അനുഭവം വല്യപ്പനുണ്ടായ എട്ട് മക്കളിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാ എന്റെ അപ്പനെ ബാക്കി മക്കളെല്ലാം പഠിച്ച് മിടുക്കരായപ്പോ അപ്പ മാത്രം പഠിച്ചില്ല പഠിച്ച മക്കളെല്ലാം ജർമ്മനിയിലേക്കും അന്ന് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പം പോയതേ കടലിലേക്ക 
അപ്പന് കടലിൽ നിന്നൊരു നിധി കിട്ടിയെന്നും അത് വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായെന്ന വല്യപ്പം വരെ വിശ്വസിച്ചത് എന്തായാലും വല്യപ്പന്റെ മക്കളിൽ എല്ലാവരിലും മിടുക്കനായി എന്റെ അപ്പൻ വല്യപ്പം വീണ് കിടന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാനും എന്റെ അപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വല്യപ്പൻ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് കടലിൽ നിന്ന് നിധി കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണോന്ന് അന്നേരെ അപ്പം പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു സത്യമാണെന്ന് ആ വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാ വല്യപ്പച്ച സമാധാനത്തോടെ കണ്ണടച്ചത് ഈ കഥ അപ്പന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അപ്പനോട് ചോദിച്ചു അപ്പന് കിട്ടിയ നിധി എന്താണ് അപ്പോ അപ്പനൊന്ന് ചിരിച്ചു പിന്നെ അപ്പം പതിയെ പറഞ്ഞു കഠിനാധ്വാനവും വല്യപ്പനോടുള്ള വാശിയാണ് ആ നിധിയെന്ന് ഇപ്പൊ വല്യപ്പച്ചനില്ല പിടിവാശിയോ അഹന്തയോ ഒരു ചില്ലി തുട്ടോ കൊണ്ടുപോയോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയപ്പോ കൊണ്ടുപോയില്ല അങ്ങനെ ആരും കൊണ്ടുപോയിട്ടുമില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായപ്പോ അപ്പനും വാശിയോ അഹങ്കാരോ ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളു സത്യമ്മ ഈ ജീവിതം സ്വന്തം കൊച്ചുമോളെ എന്നെടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ മനസ്സ് തുടിക്കുമ്പോഴും അതിന് വിലങ്ങ് തടിയാവുന്ന ഒരു വാശിയും താൻ പെരുമയും എന്തിനാ സത്യമേ മനുഷ്യന് വില്യംസ് വന്നത് കച്ചവടത്തിനല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി വില്യംസിന് പോകാം മോനൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട അവളെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനാ ഹേ എന്റെ അമ്മ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സാറേ അമ്മമാർക്ക് മുഖം പലതാണെങ്കിലും ഹൃദയം ഒന്ന് അടുത്തട്ടില് സ്നേഹം മാത്രമേ കാണൂ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ മോന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഭിന്നതയുണ്ടായാല് അത് പരിഹരിക്കാൻ മോനെ കൊണ്ട് പറ്റും അയ്യോ അത് തോന്നാ സാറേ സ്വന്തം വീട്ടില് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിനൊന്നും ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞാൻ അറിയിക്കൂട്ടെ സാറേ അച്ഛ എന്നാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോണൂടാ അച്ഛൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ല ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കാറും കോളും ഒക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരാം യാത്രയില്ല പ്ലേച്ചേട്ടാ എന്റെ വാർക്കൂട്ടെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറ ബായ് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ബ്രോ എടോ ഞാൻ ഇതിന് എങ്ങനെയോടോ നന്ദി പറയാ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ താ മടക്കി തന്ന എടോ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതവും അഭിമാനവും ഒക്കെ മടക്കി തന്ന ആളല്ലേ വിഷ്ണു അതിന് പകരം വെക്കാൻ ആവില്ല ഇതൊന്നും ശരിയെന്നാ 
Mm. Wow. വിഷ്ണുട്ടൻ ഒരു വന്മരമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ആന്റിയെ ഞെരിച്ചോളെ എന്നുള്ള പേടിയാണോ ഇപ്പോഴും തട്ടുകടയില് ദോഷിച്ചുട്ടല്ലേ ജീവിതം അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് കിട്ടാനാ ഇപ്പൊ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്നാന്തരം മണ്ടത്തരം അല്ലേ ആന്റി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ആ ഓടംകൊല്ലി വണ്ടി പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിച്ചു അതിന് പകരം ആ പത്ത് ലക്ഷം പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ പത്തിന് നൂറായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ ആന്റിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രതാപം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ അവളുടെ ആ ശാലിനിയുടെ ഐഡിയ ആന്റിയുടെ മുന്നിൽ ഷോ കാണിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാനുള്ള അടവ് അല്ലാതെ അവരൊന്നും ഒരു കാലത്തും 